അസ്ലാം വലൈക്കം ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ഹായ് ഇന്നലെ രണ്ട വീഡിയോ ആണ് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയതുകൊണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റമദാൻ എട്ടാം ദിവസത്തെ നോമ്പ് തുറയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാൻ കട്ട്ലേറ്റ് പഴം നിറച്ചത് മുളക് ഭജിയാണ് ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ നാസ്തയായിട്ട് മുട്ടപ്പത്തിലും ബീഫ് കറിയും ആണുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം ഞാനിപ്പം മുട്ടപ്പത്തിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചരി ഇവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇന്നലെ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ ബ്രെഡിലൊക്കെ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ ഇന്നും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് അത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുക ഇന്നലെ അത് തന്നെയല്ലേ കഴിച്ചത് അപ്പം ഇന്ന് അതിനെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നാൻ കട്ട്ലേറ്റ് ആക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം നാൻ കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നാൻ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നമുക്കൊരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്നിവ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തൈരിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം തൈര് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പിനോട് തെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല തൈര് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി തിരുമ്പി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിൽ അടച്ചു വെക്കാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഈ സമയം ഞാനിപ്പം പഴം നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണിത് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറക്കാനുള്ള ഒരു മസാലയാണിത് ഒരു പണ്ടം അത് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും മിക്സാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് നല്ല നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഈ സമയം നമ്മുടെ നാനിനുള്ള മാവ് നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി ഒരു പൂരിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോള് മതി അങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പം അങ്ങനെ ബോളാക്കി എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഈ സമയം നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഹാഫാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഴം അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം പഴം പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പം ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കീറിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ മസാല ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇനി ഈ പൊരിച്ചെടുത്ത പഴം നേരെ നമുക്ക് തേങ്ങയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി തേങ്ങ വേറെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ പഴത്തിൻ്റെ ചൂടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങയിലുള്ള ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഏകദേശം വറുത്തെടുത്ത പോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ ഈർപ്പം ഇറങ്ങുമ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും ഇങ്ങനെയാണ് കായ് നിറച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ പണ്ടം ഉണ്ടാക്കാറ് അല്ലാതെ വേറെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുമ്പം അതിന് വേറൊരു സമയം കാണണമല്ലോ അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ അതങ്ങടെ അടച്ചു വെക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നാൻ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം റൗണ്ടായിട്ടല്ല ഇതേപോലെ നീളത്തിലായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നാൻ ഇപ്പം എല്ലാം പരത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കട്ട്ലേറ്റ് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഷെലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെ
മറ്റേ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ നാനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു നാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാനിലേക്ക് പൊരട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മയണൈസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മയണൈസിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഇട്ടിട്ട് റെഡ് സോസ് ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു നാൻ എടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം മുകളിലായിട്ട് വെക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് റെഡ് സോസിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കുക്കുമ്പർ അരിഞ്ഞതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഇതിപ്പം മൊരിയാത്ത ഭാഗമാണല്ലോ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മൊരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഇട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഈ സമയം ഞാനിപ്പം മുട്ടപ്പത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോറ് എന്നുള്ള കണക്കിന് ഞാൻ ചോറും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് അരിയും ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഒരു ബാച്ച് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം മുട്ടപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത്ര ടേസ്റ്റും കാണാനും ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ടുണ്ടാകുമ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല നേരിയതായിട്ടുള്ള പത്തിൽ കിട്ടും ഞാനിപ്പം അരി അരക്കുമ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് അരച്ചെടുത്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ലൂസാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചൂടായ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഓരോ തവിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ മൂടി തുറന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് മുകൾ ഭാഗവും നന്നായിട്ടങ്ങ് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം പാനിൽ നിന്നങ്ങ് വിട്ട് വരുമ്പം നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ പത്തിൽ പരത്താൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല നേരിയതായിട്ടുള്ള നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള മുട്ടപ്പത്തിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നേരിയതാണ് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ പാനിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നാൻ കട്ട്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ എട്ടാമത്തെ നോമ്പ് തുറയും ഇവിടെ റെഡിയായി നാൻ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയായി അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടപ്പത്തിലും റെഡിയായി നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ടപ്പത്തിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതേപോലെ തന്നെ നാൻ കട്ട്ലേറ്റും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നാൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു സോസും കട്ട്ലറ്റും ഒക്കെ കൂടിയപ്പം നല്ലൊരു ഷവർമയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മുളക് ബജി ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാത്തത് ലാസ്റ്റൊക്കെ മുട്ടപ്പത്തലിൻ്റെ കൂടെ ബീഫ് കറിയാണ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ ബീഫ് കറി സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കറി തന്നെയാണ് അതാ പിന്നെ ഇതിലങ്ങനെ കാണിക്കാത്തത് പിന്നെ ഡ്രിങ്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് പച്ചമാങ്ങ ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ആ പച്ചമാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ നോമ്പുതുറ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പം സി യു ടുമോറോ Take care and bye from Aimon's Kitchen. Thank you.